Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ صرف نیت درست ہو تو کام مکمل نہیں ہوتا نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہونا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو فَقَدِهِ تَدَوْ تو ہدایت پا جائے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں پھر اگر کسی معاملے پر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے آج کی اس اجراس کی صدارت صدیرہ کی شیخ مولا ناپ رو دور سائر کی نویدار فرما رہے ہیں اور ہمارے معاصر مہمان آنے کے آنے اور آج کی اس بس کے مقرر خصوصی صدیرہ کی شیخ مولا ناپ رو دور سائر کی نویدار فرما رہے ہیں وہ بھی نبیش دیش پر جب نبیش دیش پر تشکیل لائیں گے اس لیے ڈریک وقت آپ کو مائک کا پرولم ہے کو ظاہر کی ہم آج کی سکرام کے مقاعد آباس کے مجھے آج ہی اور اس کے لیے میں عزیزی احمد تاریخ کو سکرام کرتا ہوں کہ وہ تشکیل لائیں وہ اپنا نوزید کی طرح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب لہم موسیقی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ الْكِتَابِ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا آج اس مقام پر اس جامعہ الشیخ الدکتور المطرفی کے اندر آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہوئے ہم انتہائی مسرت محسوس کرتے ہیں آپ کو علم ہے کہ مکتب جالیات بتھا کی جنت طرف سے یہ سی روزہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس کا پہلا اجلاس کل جامعہ الملک فہد شار الغرابی کے اندر منقض ہوا تھا اور آج یہ دوسرا اجلاس ہے اور بیزن اللہ تبارک و تعالی کل ہمارا تیسرا پڑا شمیسی قدیم کے اندر جامع المشیقی کے اوپر ہوگا اور بہذن اللہ تبارک و تعالی فضیلت الشیخ میراج ربانی حفظ اللہ وہاں بھی خطاب فرمائیں گے آپ کو یہ بھی علم ہے کہ شیخ کی مصروفیات سعودی عرب کے اندر داخلی طور پر اور یہاں کے باہر ہمیشہ رہتی ہیں کافی اسرار کے بعد اور کافی گزارش کے بعد ہم نے ان سے یہ وقت لیا تھا کہ تاکہ ریاض کے حاضرین اور یہاں کے سامین بھی ان کے خطاب سے مستفید ہوں اللہ جزائے خیر دے انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے حملوں کے لیے وقت نکال یہ وقت نکالا اور آج وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اس لیے جہاں ایک طرف ہم شیخ کے مشکور ہیں وہیں آپ تمام حضرات کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے نکالا ہے اور آپ یہاں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اور جو لوگ بھی یہاں سے غائب ہیں اس مسجد میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ باتیں سن رہے ہیں یا ویڈیو کیسٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو سنیں گے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برادران اگرامی آج کا موضوع جیسا کہ امام صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات کے اندر بیان فرمایا ہے آج کا موضوع ہے اہمیت السنہ و مغار البدا یعنی سنت کی اہمیت اور بدات کے کیا نقصانات ہیں سنت توحید کے بعد شریعت کے اندر جس چیز کو ماخذ اور مبنا قرار دیا گیا ہے وہ ہے سنت اس لیے کہ سنت کو مانے اور اس کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے ہماری کلمہ ہمارے کلمہ توحید کے دو جز ہیں ایک ہے توحید اور دوسری چیز ہے رسالت اور وہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جب تک کہ آدمی دونوں کے اوپر عمل نہ کرے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے لیکن دین کے اندر آج ہمارے بہت سارے بھائی ناواقفیت کی ویسے ہم اس کو ناواقفیت ہی کہیں گے لا علمی اور ناواقفیت کی ویسے بہت ساری ایسی چیز کو دین کا جز بنا رکھا ہے شریعت کے اندر جس کا جس کی کوئی اصل اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ عمل کرتے ہیں آج ہم سنیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے کیا نقصان ہے دینی اعتبار سے بھی معاشرتی اعتبار سے بھی اور ہمارے اور اسلام کے اندر اس کی ویسے کیا کیا نقصان پہنچ رہا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ شیخ موجود ہیں اور انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خطاب فرمائیں گے اس کے بعد سوال اور جواب کی بھی مجلس ہوگی تو میں انہیں تمہیدی کلمات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ انتہائی غور سے شیخ کے خطاب کو سماعت فرمائیں اور یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اور اس بات کو جو دوسروں تک پہنچائیں ان سب کو بھی عمل کرنے کی ان پر چلنے کی اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دامان الحمد للہ رب العالمین اب میں فضیلت الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات کو شروع کریں ان سے انتہائی عدم کے ساتھ گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع الليب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى إن تطيعوه تهددوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و سنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز وجل کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم اکرام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء اکرام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنو اور عزیز بچو آج بتاریخ چھے سفر چودہ سو اکتیس دیری مطابق اکیس جنوری سن دو ہزار دس عیسوی کے اس سہ روزہ اجلاس کے دوسرے روزہ اجلاس میں جو المکتب التعاونی لدعوت والارشاد و طرط الجالیات بتہا کے زیر احتمام اس جامع شیخ مطرفی جو پوشٹ آفیس کی مسجد حارہ کے اندر ریاض کے اندر اس میں جو اجلاس مناخد ہو رہا ہے اس میں جس موضوع پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لب کشائی کروں اور کچھ علمی باتیں آپ کی دنیا اور آخرت کی سمارنے والی سجانے والی باتیں آپ کو دوزخ سے دور کر دینے والی اور جنت سے قریب کر دینے والی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنن متحرہ کی اہمیت اور بدعات کے نخصانات اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل اپنے نبی پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو بدعات اور خرافات اور اسی طرح سے تمام قسم کے شر و فساد سے امت مسلمہ کو ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا قرآن کریم کی جن آیات متحرہ سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے ان کی ان کا ترجمہ یا ان کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بار الہہ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو جیسا کی 
ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے گروہ در گروہ فرقہ در فرقہ نہ بنو دیگر آیات مختلف صورتوں کی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے, لو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولاد امور کی اطاعت کرو اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے نزا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو اور جس بات سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اس موضوع سے متعلق بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں سبقن سبقن رکھنے کی کوشش کروں گا مدینہ منورہ کے اندر نبی کائنات تشریف فرما ہے اور ایک شخص ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باغ میں نہر سے نالی سے جو پانی جا رہا تھا اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز نے ایک قریبی رشتہ دار نے اپنے کھیت میں جو اس آدمی کے کھیت سے پہلے تھا اسے کاٹ کر اپنے کھیت میں پانی گرانا اس نے شروع کیا اس شخص کو تکلیف ہوئی اور وہ امام عدل و انصاف کی عدالت میں یہ شکایت لے کے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے وہ پانی جو میرے کھیت میں آ رہا تھا اپنے کھیت میں کاٹ کر کے اس نے گرانا شروع کر دیا اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مختصرا یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ پہلا کھیت اس کا تھا جو قریبی رشتہ دار تھا آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ تمہارا حق پہلے ہے اس لیے تم یہ پانی اپنے کھیت میں گرا لو اس شخص کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا اور اس نے عدالت رسالت میں ایک بڑی عجیب بات کہی اور اس نے کہا چونکہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کی طرف داری کر رہے ہیں اس طرف داری کی وجہ سے آپ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا میں آپ کا رشتہ دار نہیں میں آپ کا قریبی عزیز نہیں اس لیے آپ نے مجھے نظر انداز کیا اس کا یہ کہنا تھا فیصلے پر تنقید تھی فیصلے کے اندر اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے عرش والے کو غیرت آئی اور آیت کریمہ نادل فرمائی اللہ رب العزت نے دھیان سے اس آیت کریمہ کو سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ اس کے ترجمے اس کے مفہوم پہ غور کریں فلا و ربی کلا یو امنون حتا یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بین ہم سم ملا یا جدو فی انفس ہی مہارا جم مما قبیت وہ یو سلیم و تسلیمہ اے میرے حبیب آپ کے رب کے رب آپ کے رب کی ربوبیت کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اختلافی معاملات میں اختلافی امور میں 
آپ کو جج نہ بنا لیں حاکم نہ بنا لیں فیصل نہ بنا لیں پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو بسر و چشم قبول نہ کر لیں تسلیم نہ کر لیں اور اس طرح سے تسلیم نہ کر لیں کہ ان کے سینوں میں کوئی وسوسہ کسی قسم کا دغدغا نہ رہے بسر و چشم اسے قبول کر لیں ورنہ وہ مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں کلم لا الہ الا اللہ کے دو اجزاء ہیں ایک اللہ کی توحید پر قائم ہے اور ایک پیغمبر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قاضی آیاز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اشفا کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے اس کو تسلیم کرنا اور جو کچھ بھی آپ لے کر کے آئے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب باتیں سچ ہیں درست ہیں صحیح ہیں دل سے ان کو تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب اگر ان باتوں میں ان کی بات ختم ہو گئی اگر ان باتوں میں کسی بھی ایک طرح سے آدمی کے اندر کمی جان بوجھ کر کے ہوئی ہے تو پھر اس کا ایمان درست اور صحیح نہیں میرے عزیزوں یہ دو ٹوک فیصلہ ہے اور یہ رسول صرف ہمارے اور آپ کے رسول نہیں ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان اور جنات رہتے اور بستے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اللہ حضر وجل نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ساری کائنات کے لوگوں کو اور اپنے نبی کو کہا کل یا ایوہنا سوئنی رسول اللہ علیکم جمعہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے دنیا کے لوگوں میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں صرف اہل مکہ کا نہیں اہل مدینہ کا نہیں عرب والوں عرب کے دیش میں رہنے والوں ہی کا نہیں بلکہ کائنات میں جہاں کہیں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں سب کی طرف سب کے لیے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور بھیجنے والا کون ہے بھیجنے والا اللہ لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحی و یمیت اپنی طرف سے رسول بن کر کے دعویٰ کر کے وہ رسول نہیں ہے بلکہ بھیجنے والی وہ ذات ہے جس کی ملکیت اور بادشاہت میں زمین اور آسمان ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهددون پس اے کائنات کے لوگو اس اللہ اور اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ اس جو نبی ہے جو امی ہے 
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے امی ہیں وہ اللہ یومن باللہ و کلمات ہی وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی کلمات پر ایمان لاتے ہیں وہ تحتون اور ایک کائنات کے لوگوں ان کی اتباع کرو ایمان لانے کے بعد وہ ان کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو لکم تحتون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ آیت کریمہ واضح ہے صاف ہے کہ اللہ کے رسول ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور وہ شان اور وہ عظمت اور وہ رفعت اور وہ مقام لے کر کے آئے کہ ہدایت کو رہنمائی کو سرات مستقیم کو جنت کو سب کچھ کو اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت پر موقوف کیا ہے فرما برداری پر موقوف کیا ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے عزیزو سنت کی اہمیت قرآن کریم کی ان آیات بینات سے واضح ہے اللہ رب العزت کے ان فرمودات سے واضح ہے اہل علم کے لیے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے اہل خرد کے لیے زی ہوش لوگوں کے لیے اللہ کی قسم اتنا ہی کافی ہے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں کیوں میں کسی امتی کے کی شخصیت یا اس کے پیچھے چلنے کی دعوت نہ اللہ دے رہا ہے نہ رسول دے رہے ہیں اور نہ میں دے رہا ہوں وہ شخصیت ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں میں ان کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہا ہوں اور ان کی تمام عادتوں ان کی تمام سنتوں چاہے وہ قولی ہوں چاہے وہ فعلی ہوں چاہے وہ تقریری ہوں تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اس لیے اللہ رب العزت کے ان آیات بینات پر اگر میں اپنی تقریر ختم کر دوں اور اپنی بات یہیں پر بند کر دوں تو ایک عقل مند مسلمانوں عقل مند لوگوں کے لیے کافی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان نے ہمیں نہ جانے کیسے کیسے وسوسوں اور نہ جانے کیسے کیسے شبہات کے اندر ملوث کیا ہوا ہے ہمیں آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول کا کلمہ پڑھتی ہے ان لوگوں کو جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ بغیر نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہماری نجات نہیں ہو سکتی افسوس اس بات کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سے بڑی سنت ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنت چھوٹی ہوتی ہے اسے چھوٹی کہنا میں سمجھتا ہوں ممکن ہے ہمارے اپنے دماغ میں اس کی توہین بھی ہو سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی نبی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا مختصر ہو سکتا ہے تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن چھوٹا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی توہین ہے ہم اپنے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ غیر تو غیر ہیں یہودی تو یہودی ہیں نصارہ تو نصارہ ہیں غیر مسلمین تو غیر مسلمین ہیں ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے سامنے دلائل کے پشتارے رکھتے ہیں قرآن کی آیات رکھتے ہیں احادیث کے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر موتیاں بکھیر دیتے ہیں آؤ ہمارے پیچھے مت چلو کسی عالم کے پیچھے مت چلو کسی امتی کے پیچھے مت چلو نجات چاہتے ہو جنت چاہتے ہو مغفرت چاہتے ہو رزق کے اندر اسد چاہتے ہو رب کی رضا چاہتے ہو خوشنودی چاہتے ہو گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو بہبودی چاہتے ہو خوشحالی چاہتے ہو تو کسی کے پیچھے نہ چلو آؤ اس امام کائنات کے پیچھے چلو جو اس کائنات میں جب آیا تھا تو یہی دنیا ویران تھی یہی دنیا سسک رہی تھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی چیخ اور چلا رہی تھی وہ نبی کے آنے سے پہلے شرک و بدعت کے کا دور دورہ تھا ظلمات تھے تاریکیاں تھیں ادھیرا تھا لوگ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ایک دوسرے کے مال کو غبن کرتے تھے اللہ کی توحید کا مذہکہ اڑایا جاتا تھا اللہ کی توحید کے چادروں کو تار تار کیا جاتا تھا ایک معبود نہیں بلکہ وہ خانے کعبہ جسے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے تعمیر کیا رب کے حکم سے اور 
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان تک تین سو ساٹھ خداوں کا مرکز معبودان باطلہ کا مرکز بنا ہوا تھا اس نبی کے آنے سے پہلے نہ جانے کس کس قدر یہ دنیا ظلمتوں اور تاریخیوں کے اندر ٹامکٹویاں مار رہی تھی پر اس نبی کے آنے کے بعد ساری ظلمتیں چھڑ گئیں ساری تاریخیاں مل گئیں سارے وہ خونخار سارے وہ درندے سارے وہ ڈاکو سارے وہ چور سارے وہ بدماش اللہ اکبر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا اس دامن رسالت سے چمٹ گئے تو رب نے اللہ نے انہیں پوری دنیا کا مرشد اور پوری دنیا کا امام بنا دیا انہیں پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا اور اللہ نے رضوان اور رحمتوں اور برکتوں کی وہ برکہ کی کہ جو لوگ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترس رہے تھے اللہ اللہ ایک دن آیا ایک دن آیا جو خجور کے چھلکے چاٹ رہے تھے اس دنیا کے بادشاہ بن گئے گورنر بن گئے دنیا کے اوپر آمیر اور ناہی بن گئے حکم دینے والے بن گئے اللہ نے وہ رفتیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں اور آخرت کے اندر عطا فرمائیں میری دعوت اس نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہے اور میری آواز اسی نبی کے لیے ہے میرا پکار میری پکار اسی ہے اسی نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہے کہہ لوگو اگر آج بھی تم عزت چاہتے ہو رفت چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو تو اسی نبی کی اتباع اور پیروی کرو کائنات میں کسی کے پیچھے چلنے سے تمہیں کوئی عزت نہیں مل سکتی کوئی رفت نہیں مل سکتی ہے مل سکتی ہے تو امام کائنات افضل الرسل خاتم النبیین سید العرب والعجب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے تمہیں ہر چیز کے اندر فلاح اور ہر چیز کے اندر کامیابی مل جائے گی ہماری دعوت یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے ہماری آواز یہ ہے ہماری پکار یہ ہے اور یہی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی کھول کھول کر کے تفصیل کے ساتھ تشریح کے ساتھ انہی باتوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر کے واضح طور پر کہ میرے پیچھے چلو میری اطاعت کرو میری اتباع کرو میرے اوپر ایمان لائے ہو تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو میں جن سے منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ جہاں میں خاموش ہو جاؤں وہاں تم بھی خاموش ہو جاؤ جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ جہاں میں بیٹھ جاؤں وہیں تم بھی بیٹھ جاؤ جو میں کرتا ہوں میرے پیچھے پیچھے کرو میری میری اتباع کرو میری ٹرو کاپی کرو میری اتباع کرو اور میرے پیچھے پیچھے چلو کامیاب ہو جاؤ بتاؤ اس کے اندر کوئی دو اور کوئی لاگ لپیٹ والی بات ہے آپ کے دماغوں میں ذہنوں میں ایک بات ہوگی کہ سب لوگ یہی باتیں کہتے ہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں امت کے اندر تفرقے ہوئے امت کے اندر اختلافات ہوئے امت کے اندر ٹکڑیاں ہوئیں جماعتیں بنی لوگ اپنے اپنے گروہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کون سی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو نہیں ہے آپ کون سی ایسی دعوت دے رہے ہیں جو نہیں نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں یہ کوئی نئی دعوت میں پیش نہیں کر رہا حقیقت میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا لیکن ہماری دعوت میں اور دیگر گروہ اور دیگر جماعتوں کی دعوتوں میں جو فرق ہے بنیادی طور پر اور جوہری طور پر منطقی طور پر وہ بھی آپ کے سامنے میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اسے بھی کھول کھول کر کے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالیں اور اس کے پنجوں میں جکڑ کر جو آپ سنت رسول کا ہم مذاق اڑاتے ہیں مذہقہ اڑاتے ہیں چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یاد رکھو ان کے ان کی ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے کوئی بھی بنیادی فرق کیا ہے دیکھو اسلام کے اندر عقیدہ ہے بنیادی چیز ہے اسلام کے اندر عمل ہے بنیادی یہ بھی عقیدے کے بعد ہے اس کے بعد اسلام کے جو نظام اور قوانین ہیں وہ عائلی ہوں سیاسی ہوں معاشرتی ہوں شادی بیاہ کے نظام ہوں ملک چلانے کے نظام ہوں جو کچھ بھی ہوں سارے چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں اور دل سے اگر آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں دل سے آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا عمل سے اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو بنیادی چیز عقیدہ ہے 
عقیدہ صحیح ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے صاف اور ستھرا ہونا چاہیے عقیدے کے اندر کسی قسم کا کی کچی نہ ہو عقیدے کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ ہو عقیدے کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو ٹھوس ہو مضبوط ہو پختہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ ٹھوس کیسے ہوگا مضبوط کیسے ہوگا صحیح کیسے ہوگا لا محالہ آپ کے دماغوں میں وہی بات آئے گی جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہی عقیدہ ٹھوس ہے وہی عقیدہ مضبوط ہے اور انہی کی بات سب سے پختہ ہے پوری انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جو بھی عقیدہ رکھ رہے ہو اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے بارے میں تقدیر کے بارے میں کتاب کے بارے میں رسولوں کے بارے میں جو بھی عقیدے سے متعلق چیزیں ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پیش کرو قرآن اور حدیث پر پیش کرو اگر قرآن اور حدیث میں وہ عقیدہ ملتا ہے تو لے لو نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دو بولنا بالکل سیدھی سی بات ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی ٹھیک ہے یہاں پر بھی لوگ گھبلے کرتے ہیں پیش نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پیش کرو وہ عقیدہ نہ رکھو جو عقیدہ کسی امتی نے بیان کیا ہے عقیدہ وہی ٹھوس اور مضبوط ہو سکتا ہے جو عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس عقیدے کے رکھنے کا حکم دیا وہ عقیدہ رکھو اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا ہے نبی کے بارے میں رسول کے بارے میں اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ اسی طرح کا ہونا چاہیے بولو یہ بات اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے منظور ہے اگر کسی کو منظور نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں سیدھی سی بات یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اوپر اپنے عقیدے کو پیش کرو اور قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں جس طرح کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس طرح کے عقیدے کو اپناؤ اس طرح کے اعمال کو اپناؤ اس طرح کے اخلاق کو اپناؤ اس طرح کی سیاست کو اپناؤ اس طرح معاشرت کو اپناؤ اس طرح اپنی پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجموعہ بنا جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی سب یہی بات کہتے ہیں تو پھر آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بیانات ہیں اس کے مطابق دے بتاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے جس طرح عقیدہ رکھا اس طرح کا عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے یعنی قرآن کو اور حدیث کو اپنے مزاج اور اپنی اپنے دماغ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے جو اولی مخاطب تھے قلب اطہر پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا جبریل امین کلام اللہ لاتے تھے اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اسی طرح جس طرح اللہ نے وہ پیغام دیا ہے اس کی تشریح اس کی وضاحت اور اس کے معنی کو بیان کر کے بتلاتے تھے اور صحابہ اکرام اسی طرح رکھتے تھے اور پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو جن کو ہم تابعین کہتے ہیں ان کو اسی طرح کے ایمان اور عقیدے رکھنے کا حکم دیتے تھے یعنی قرآن اور سنت کو مختصر یوں سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اور استغفر اللہ ہزار بار استغفر اللہ 
कि हम अपने मिजाज और तबीयत से कुरान की जिस आयत से चाहें अपना अकीदा बना लें हदीस के जिस मफूब से चाहें तर्जमे से हम अपना अकीदा बना लें नहीं ये मतलब नहीं होता बल्कि हमारा मतलब ये होता है कि साहब कराम रिजवान मजमई जिनके जिनको मश्क बना जो 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 इस वही के पहले मुखातब पहले उनको उनको अमल करने का हुक्म दिया जाता था उन लोगों ने जिस तरह उस आयत करीमा के माने को समझा है नबी ने जिस तरह समझाया है सहाबा ने जिस तरह समझा है और अमल किया है ए कायनात के लोगों ए क्यामत तक आने वाले लोगों तुम भी अगर उसी तरह से समझ कर और अमल करोगे तो इन शह तबार हिदायत पा जाओ हम जब दावत देते हैं कि कुरान सुन्नतों को मानो नबी कायनात के पीछे चलो तो हमारे ही दरमियान बहुत सारे ना समझ लोग जो अपने आप को आलिम भी कहते हैं मुफ्ती भी कहते हैं और न जाने क्या उनके दिमागों में चीजें बैठी हुई हैं कि बातों को टेढ़ा मेड़ा टेढ़ा मेड़ा करके उम्मत के सामने दूसरी बात पेश करते हैं हम जब ये कहते हैं कि कुरान और हदीस को मानो तो वो ये कहते हैं लीजिए जनाब दो चार दिन के ये मौलवी पैदा हो गए अब कुरान और हदीस को अपने मिजाज से समझने वाली बात कर रहे हैं हमारे फलाने बुजुर्ग ने नहीं समझा हमारे फलाने अल्लामा ने नहीं समझा हमारे फलाने हकीम उलमत ने नहीं समझा हमारे फलाने शेख उलहदीस ने नहीं समझा हमारे फलाने बुजुर्ग ने नहीं समझा वो देखो फलाने अल्लाह का यह अकीदा वो देखो फलाने बुजुर्ग का यह अकीदा वो देखो फलाने ये कह करके उम्मत को गुमराह करते हैं नहीं 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 ये लोग अनारकी फैला रहे हैं ये लोग मनमानी बातालीम दे रहे हैं ये लोग गुमराह कर रहे हैं क्यों अगर तुम अपने मिजाज से कुरान और हदीस को समझोगे गुमराह हो जाओगे अगर तुम अपनी तबीयत के मुताबिक समझोगे अगर तुम इनके कहने पर चलोगे गुमराह हो जाओगे क्यों इसलिए कि ये लोग अपने मिजाज और अपनी तबीयत से लोगों को दावा देते हैं हमको उल्लू समझा हुआ है पागल समझते हैं और कहते हैं गुमराही की दावा देते हैं अजीजो मौलाना हजरात शेख उलहदीजो मौलवियो दस्त बस्ता हम आपसे अर्ज करते हैं अल्लाह की कसम ये हमारा मतलब नहीं और जब हम ये कहते हैं हमारा मतलब तो ये मेराज रब्बानी नहीं बल्कि ये अहलुसन्ना वल जमा का मनहज है यही अहलुल हदीस मुहदसिन का तौर और तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान और हदीस को उस तरह समझो जिस तरह सलफे सालहीन ने समझा सहाबा ने समझा है ताबीन ने समझा है तब ताबीन ने समझा है उस तरह कुरान और हदीस को दुनिया के सामने पेश करो हम थोड़ा सा इल्म रखने वाले हमारी बेसात नहीं है कि हम कुरान से मसाइल को इस्तराज करें इस्तेमाल करें हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम हदीस को अपने मिजाज से समझें या हम उसको हम उससे अकीदा आखत करें अस्तक फिर हम इसको हराम समझते हैं हमारी दावत यह है कि कुरान और हदीस को उस तरह समझो जिस तरह साहब कराम ने समझा जिस तरह नबी कायनात ने अपने सहाबा को समझाया अकीदे का मसला है मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं इख्तलाफ कैसे पैदा होता है और क्यों पैदा होता है हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे लेकिन सिर्फ नीयत दुरुस्त हो तो काम मुकम्मल नहीं होता नीयत की दुरुस्तगी के साथ साथ तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए आपकी नीयत है आपकी नीयत आपके अब्बा जान का एहतराम और इकराम है लेकिन आप उनके सर पर डंडा मारे तो इसको इज्जत एहतराम तो नहीं कहा जाए आपकी नीयत यह है दिल में है कि मैं अपने अब्बा अम्मा का एहतराम करता हूं प्यासे मर रहे हैं उन्हें गिलास पानी आप नहीं दे रहे हैं तो इसको एहतराम नहीं कहा जाएगा बल्कि उसके लिए उस काम का दुरुस्त होना भी आपको दमाम जाना है रियाज से और आप दमाम के बजाय जो दमाम का रोड है आपकी नीयत है कि आप दमाम जा रहे हैं लेकिन या मक्का जा रहे हैं उमरा करने बड़ा बड़ी अच्छी नीयत है माशाल्लाह काबा की जियारत होगी तवाफ होगा सही होगी सब कुछ होगा अजर मिलेगा सवाब मिले लेकिन आप मक्के का रोड छोड़ करके अच्छी नीयत और खुशफहमी से दमाम रोड पे चले जाएं तो कोई कहेगा कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपका उम्र सही होगा दमाम उम्र नहीं होता उम्र मक्का मुकरमा जाकर के होता है, है कि नहीं है? तो नीयत सही है लेकिन रुख आपका क्या है 
غلط ہے طریقہ جانے کا وہاں تک غلط ہے اس لیے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میرے عزیزو اللہ کے واسطے تقریریں روز روز نہیں ہوتی زیادہ تنبیہات نہ ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو انہوں نے کیا کہ بار بار ان کو ٹوکیں بار بار ان کو ماں اور باپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں دو دفعہ سمجھاتے ہیں تین دفعہ سمجھاتے ہیں بچہ مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے نہیں تماشے پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو آگ کر دیتے ہیں نکل جائے یہ خبیص ہمارے ہماری اہل کا ہی نہیں موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے اور نہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا یہ بات واضح طور پر نہ ماں جائیں گی نہ باپ جائے گا نہ بیٹا نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بچے نہ مولوی نہ مولانا نہ شیخ الحدیث نہ علامہ نہ فلانا کوئی بھی نہیں جائے گا کسی کی قبر میں یہ بات واضح طور پر یاد رکھو اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس تنہا ہم نے تم کو بھیجا ہے تنہا آو گے تنہا آو گے اور ایک ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا رب کے سامنے جب کھڑے ہو گئے تو پیچھے پیر آ کر کے تمہارے پرچے نہیں حل کرے گا جب تم اگزام نیشن اگزام ہار میں بیٹھو گے تو وہاں پیر نہیں آئے گا تمہارے لیے جواب دینے کے لیے یاد رکھو نہ کوئی مولوی آئے گا نہ کوئی شیخ الحدیث آئے گا نہ کوئی طبیب نہ کوئی حکیب نہ کوئی ڈاکٹر نہ علامہ نہ فلانا نہ غوث نہ خطب نہ عبدال بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی بلکہ آپ نے جیسا کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا اور قبر میں بھی پہلی منزل جو ہے وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے یاد رکھو کیا آئے گا کوئی یاروں نے بتلائے ہیں بھائیوں نے آتے ہیں آپ کہہ رہے ہو نہیں آتے وہ کہتے ہیں آتے ہیں یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور پوچھو یہ عقیدہ کیسا ہے تو کہیں گے تو وہابی ہے تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی وہابیوں کو رسول اللہ نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے دل میں عشق ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے اور جو سنتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ٹھکرائے ہوئے ہیں انہیں بڑی محبت ہے چند ظاہری شکل و صورت بنا کر تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم و اموالکم بل ينظر لا ينظر الى صورکم و لا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دل کو سب سے پہلے دیکھتا ہے اور اس کے بعد تمہارے اعمال کی باری ہے پگڑ بات کر داڑیاں لمبی کر کے ہاتھوں میں تصویر لے کر آدمی مسلمان نہیں بنتا ہمارے ہاں پنجاب میں سکھ بہت لوگ ہیں پگڑ باندھے ہوئے لمبی لمبی داڑیاں مسلمانوں سے زیادہ لمبی ان کی ان کے ہاں تو بال ہی کاٹنا حرام ہے ممنوع ہے پورے جسم میں کہیں رونگٹا بھی نہیں توڑ سکتے وہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے اس لیے اے مسلمانوں کسی کے چپے خبے امامے دستار اور تسبیحات اور عصا اور داڑھی موج پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ یہ ہم واضح طور پر بیان کر دے رہے ہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی جو نبی کائنات نے تفتیش اور حکم دیا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا آج کے دور میں ہی اس کی بہت ضرورت ہے ورنہ گبراہ ہو جاؤ گے پٹو گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ میں نے بتلایا یاروں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آتے ہیں جواب دیتے ہیں ان کا نکیر دیکھ کے بھاگ بھی جاتے ہیں وہ لعنت اللہ علیہ القاظمین اور یہ حقیقی واقعہ ہے جو میں نے کہی دب کئی کیسٹوں میں میرے بیان بھی اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے اور اللہ لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر جو جھوٹ بولے اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں کہ جو بھی زندگی کے اوقات میں سر آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں ذوق اور چوک سے سننے کے لیے ہمارے مولوی حضرات بھی ہوں گے دارالعلوموں سے جامعات سے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے فارغین بھی ہوں گے میں ان سب کو دعوت دوں گا اور اپنے ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا جنہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی دین سمجھنے کے لیے یا دین کی باتوں کے اوپر چلنے کے لیے چلتے ہیں لیکن بس ایک کی دم پکڑی ہوئی ہے 
جہاں وہ جا رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت وہیں وہ بھی جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک کی پکڑو مگر وہ ایک کون ہو وہ ایک وہ ہو جسے اللہ نے ایک بنا کر کے بھیجا ہے تنے تنہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت اللہ خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اختلاف کہاں ہوتا ہے سنتوں میں میں نے پہلے بتا اہل السنہ والحدیث کا یہ منحج ہے منحج من سے یہ وے ہے طریقہ ہے راستہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا نبی نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے تابعین کو سمجھایا یہ ہے منحج یہ ہے وے یہ ہے طریقہ اگر آپ نے اس طریقے کو پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اتبعو ما انزل علیکم اس کی دلیل کہ جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اتبعو ما انزل علیکم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو پیر بھی کرو رسول نے صحابہ کو سمجھایا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو فَقَدِهِ تَدَوْ تو ہدایت پا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سنت اور اپنے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین و تمسکو بها و عبدو علیہا بالنواجس و ایاکم و محدثات الامور فإن کل محدثت بدعہ و کل بدعت ضلالہ و فی روایت و کل ضلالت فی النعب پیغمبر اسلام نے انشاءت فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر میری سنت پکڑنا ضروری ہے میری سنت لازم ہے اور سنت آپ جانتے ہیں طریقہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے بھائیو یہ بھی یاد رکھیں آج کے اس فلسفیانہ دور میں منطقیانہ بحثوں نے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے چسکے میں ہمارے بہت سارے جگادری مولوی بھی حدیث اور سنت میں فرق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث اور سنت میں بڑا منطقی فرق ہے حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے حدیث کو سنت نہیں کہتے سنت الگ چیز ہے طریقہ اور حدیث الگ حالانکہ صحابہ کرام ہوں محدثین ہوں ایمہ کرام ہوں سب یہی کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے اللہ کے رسول آپ مسترحات الحدیث اہل علم حضرات ہیں آپ اٹھا کے پڑھئے مسترحات حدیث سنت کس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل عمل اور آپ نے جو فرمایا اسے آپ نے جو کیا اسے اور صحابہ نے جو کیا آپ کے سامنے اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے سنت حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ سنت جو کیا وہ سنت اور صحابہ نے جو کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی وہی سنت وہی چیز تو حدیث اور سنت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہوا مذہبی اذا صح الحدیث اے لوگو جب بھی کوئی صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب ہے مذہب کس کو کہتے ہیں یعنی میرا طریقہ ہے میرا چلنے کا راستہ ہے میں اسی طریقے پہ چلتا ہوں تو ایمہ رحمہم اللہ کے یہاں بھی حدیث کا معنی کیا ہے سنت ہے پر چودہ صدی کے یہ مولوی جن کو اپنا وہاں کمزوریاں نظر آ رہی تھی انہوں نے نجانے کسی زعم میں اس کو الگ کر دیا کہ سنت الگ ہے حدیث الگ ہے ہم نے کہا گرو گرو رہ گئے چیلا شکر ہو گئے امام صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی چیلے کی سمجھ میں بڑی باری کی بات آگئی امام صاحب تو امام صاحب ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور سنت ہے جیسا کہ میں نے بتایا یہ وہی ہے اختلاف 
मैंने बताया मनहज है ये हमारा ये मनहज है वे रास्ता है तरीका इसको पकड़ लो मजबूती से इन कभी गुमराह नहीं होगे इन कभी भी अल्लाह की कसम ये एक ऐसी इलमी नुकता एक ऐसा इलमी रास्ता है कि इन कभी गुमराह नहीं होगे हो गए इन शह तबारा क्या कि कुरान और हदीस को उस तरह समझो जिस तरह नबी ने सहाबा को सहाबा ने ताबीन को ताबीन ने अपने शागिर्दों को समझाया इन कामयाब हो जाओगे निजात पा जाओगे यही इन्हीं को सलफ कहा जाता है और इन्हीं के रास्तों पर चलने का हमको हुक्म दिया गया अल्लाह तबार ने इर्शाद फरमाया मैंने हदीस के हवाले से बात करी अल्लाह के हबीब ने बोला अलईकुम बेसुन्नति तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत लाजिम है सबसे पहले अल्लाह के नबी की सुन्नत तरीका वह सुन्नत राशिदीन और ऐ लोगो तुम्हारे ऊपर खलफा राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं खलफा हैं उनकी सुन्नत और उनके तरीके जरूरी यानी जहां मेरी सुन्नत न नजर आए वहां साहब कराम रिजवान तुम्हारे लिए नमूना है वैयाकुम व मुहदसातमूर और सुनो हाँ मजीद ताकीद अल्लाह के हबीब ने फरमाई क्या सुन्नत राजदीन तमसकू बिहा इसी को मजबूती के साथ पकड़ो इसी को मजबूती के साथ पकड़ लो वह अब्दू अलहा बिन नवाज इतनी मजबूती के साथ कि अपने जिस तरह रस्सी को दाढ़ों से मजबूती से पकड़ा जाता है इसी तरह इस हिदायत की बात को मजबूती के साथ पकड़ो लाजिम पकड़ो इसको अल्लाह के नबी ने शिद्दत के साथ क्यों इन शैतान लखुम आदू मुबीन शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ रग, रगों में दौड़ रहा है उसकी हमेशा यह कोशिश होती है वो तुम्हें किसी तरह गुमराह करते लेकिन जब तुम ये कहोगे नहीं मुझे हदीस दिखाओ इस तरह का अकीदा साहबा का था मुझे बतलाओ मौलाना साहेब शेखुल हदीस साहेब मुफ्ती साहब इस तरह का था बताओ हमको फिर हम तस्लीम करेंगे वरना हम मानने वाले नहीं वैया को मोम होता सा दिलो मोर और खबरदार खबरदार सुनना खबरदार खबरदार मेरे लाए हुई शरीयत में किसी नई बात को ईजाद न करना फैन न कुल्ला मोहता सा तिम बिदा इसलिए कि मेरे हुक्म में मेरी शरीयत में तकर्रब इलाह के लिए अजर वबाब की नीयत से किसी नई बात का इजाफा करना ईजाद करना यह बिदात है वह कुल्ल बिदा तिन दलाल और हर बिदात गुमराही है वह फिर रवायत वह कुल्ल दलाल तिन फिन्नार और हर गुमराही जहन में पहुंचाने वाली ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज तौर पर इससे पता चलता है कि कुरान को हदीस को कैसे समझा जाए ये मनहज बताया अल्लाह के नबी ने ये क्या बतलाया मनहज तरीका समझ का तो ऐ दुनिया के लोगों गवाह रहना हमारी हमारा पैगाम हमारी दावत अपने मनमानी कुरान और हदीस को समझना नहीं लानत हो झूठ बोलने वालों पर इतहामात लगाने वालों पर जो तोहमतें लगाते हैं कि ये अपने मिजाज से अपनी तबीयतों से कुरान हदीस को समझने समझते हैं और मैं आपको दिल जख्मी है मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं मुफ्ती हैं दारुलूमों के कैसेटें मेरे पास मौजूद हैं और शायद मैंने उनकी आवाज़ों में कैसेटें भर भर के पांच कैसेटें बनाई हैं मैंने कुछ कहा नहीं है उनकी आवाज़ें सुनवाई हैं ताकि आप भी इबरत लो नसीहत लो और उनको भी मैंने वार्निंग दी है कि देखो ये आपकी आवाज़ है ये रिकॉर्ड है क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा मुफ्ती हैं इल्ज़ाम लगाते हैं तहमत लगाते हैं अस्तफर बेसफे बेसर पैर की बातें थपड़ाखें बिलबिला हटें मेरी कैसेट के ये नाम है कड़वा हटें इनका नाम मैंने यही दिया हुआ है ये तकरीबन पांच है मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग सुन भी चुके होंगे मैंने इनमें इन हजरात की बड़े बड़े चोटी के हमारे मुल्क के केमा कहलाते हैं गुफ्तगु एक बच्चे से भी बदतर गुफ्तगु और ये बात हो सकता है उनके मानने वालों की समझ में ना आए लेकिन हमारी समझ में खूब आती है 
और लोगों की समझ में खूब आती कहते क्या है कि एक अपने आप को अहल मिसाल अल्लाह की लामत को झूठ बोलने वालों पर बोलो आमीन ऐसे कुरान से नहीं हदीस से नहीं बात करते मिसालें गढ़ते हैं इल्जाम लगाने के लिए और मैंने अपनी कैसेट में कहा है मुफ्ती साहब अगर वाकई आप अपने मां की हकीकी औलाद हैं तो आओ मैं तुम्हारे हाथ में कुरान नहीं रखूंगा जिसकी लाठी उसी के सर पे मेरी आदत है मारने की मैं अपनी लाठी नहीं इस्तेमाल करता आओ सिर्फ मैं तुम्हें एक बात कहूंगा तुम ये कहो कि अगर ये बात जो मैं कह रहा हूं किसी अहले हदीस ने कही है की है और मैं सच्चा हूं अपनी बात में तो मेरी बीवी पर तीन तलाक मैं तुम्हें पानी पिला के मारूंगा नहीं तड़पा तड़पा के मारने वाला बंदा हूं मैं लोग तड़पते हैं मेरी बातों से अल्लाह की कसम तड़पते हैं क्यों तड़पते इसलिए हैं कि इलाज बड़ा तेज होता है मेरा मैं उस जख्म को काटने की कोशिश करता हूं उसके ऊपर मरहम नहीं मरहम बाद में डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो दवा वा क्या देता है ताकि लगा दिया खराश दो चार गोलियां दिया बोला सूख जाएगा खत्म हो जाएगा सही हो जाएगा वो ज्यादा दवा नहीं देते यहां का तड़पना तुम्हारा अच्छा है आज तक उसका जवाब नहीं आया और क्यामत तक भी नहीं आएगा क्या कहा वो बात सुनो और सुनो किस तरह से अहले हक को बदनाम किया जाता है बेंगलोर की कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती नाम नहीं लूंगा मैं मैं वजू बना के आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह बावजू क्या कहा उन्होंने कहा एक अहले हदीस थे अपने आप को कहलाने वाले जमात खड़ी है मस्जिद में गए और अलग से नमाज पढ़ने लगे जमात खड़ी है अलग से नमाज पढ़ रहे नमाज खत्म हो गई तो इमाम ने पूछा कि हजरत जमात खड़ी थी आप जमात में शरीक हो जाते हैं आप अलग क्यों नमाज पढ़ रहे बोले तुमको नहीं मालूम मैं कौन हूं मैं किसी की तकलीद वकलीद नहीं करता मैं नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करता हूं हदीस पे अमल करता हूं मैं अहले हदीस हूं अच्छा तो मतलब अलग पढ़ने की क्या दलील है आपके पास आपको नहीं पता आप आलिम है आपको नहीं मालूम अलग पढ़ने की क्या दलील है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है इन सलाता तन इन सलाता तन नमाज तनहा तनहा पर हमने कहा वाह बेटा वाह मुफ्ती हो ना तुम्हारे लिए सब हलाल है कुछ दिनों पहले स्टार न्यूज ने ऐसे मुफ्तियों के पोल खोले थे देखा था आपने मैंने देखा है और ना आए तो यूट्यूब पे जाओ इंटरनेट पे आज भी कभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था दारूम के नाम से तो मुझे वो नक्शे कैसे रुपए ले रहे मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम बता हंस रहे हैं कह कहे लगा के नोट पाके फतवे बेचने वाले नोटों के ऊपर ईमान बेचने वाले ये मुफ्ती दुनिया के अंदर जलील हुई है और आज भी उनकी जिल्लतों के निशाना इंटरनेट पे मौजूद हैं खबरों के साथ मौजूद हैं कह कहे लगाने वालों के साथ मौजूद हैं ऐ मुसलमानों उसके बाद भी इन दज्जालों के चेहरे इन अयार और ईमान फ्रोज मुल्लानों के बिकाऊ मौलवियों के चेहरे सामने आ जाने के बाद भी अगर तुम्हें तुम्हारे सरों पर तुम्हारे जिसमों पर जू कानों पर न रहेंगे तो तुफ है तुम्हारी अकलों पर और तुफ है तुम्हारी ईमान पर और तुफ है तुम्हें मोहम्मद रसोल्ला से अपनी नस्बत कर जाओ देखो हम नहीं कहते ये गैर मुस्लिम ने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है और वो मुफ्ती कोई चादर वदर चढ़ाने वाले मुफ्ती नहीं है दारोम के मुफ्तियान लोग सोच मैं कहता हूं मैं नाम देखो एक बात याद रखो मैं इसलिए अहले हदीस कह दिया किसी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए कि जनाब अली ये तो अहले हदीस अहले नहीं मैं किसी जमात वमात की तरफ दावत देने वाला नहीं मैं कहता हूं जमात का नाम रख लेने से आप जन्नत में नहीं जाओगे 
نہ تمہیں خبر میں پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کہ اہل خبیز ہو نہیں پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا اور تم اپنے آپ کو کہہ بھی دو میں اہل حدیث ہوں اور تمہارا ایمانی صحیح نہ ہو تمہارا عملی صحیح نہ ہو تو تم جنت میں کیسے جاؤ گے ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کا اسی طرح عمل کرو مانو جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو منوایا اور صحابہ نے مانا کعبے کے رب کی قسم ہے تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کہو دنیا تمہیں نام دے دی کیوں نام رکھنے کا بڑا شوق ہے ہمارے لوگوں اسی طرح سے ایک اور مثال اعلیٰ حضرت نے دی مفتی صاحب نے کیا دی ان سلاتا میں کہتا ہوں ایک ہم کوئی ہمارا پڑھا گئے پڑھا لکھا بیچارہ یہ عام آدمی بھی اس قرآن کہتے ہیں کہ اسی یہ ہے اپنے مزاج سے قرآن کو سمجھنے کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہ کرنے کا نتیجہ قرآن سے اپنے منمانی مطلب نکالنا تب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ان سلادہ تنہا استغ فر اللہ مفتی صاحب آپ کو شرم نہ آئی یہ الزام لگاتے ہیں یہ میں بھیجوں ایک ان پڑھ گمار کو بھی بیچارے کو وہ بھی یہ مانا سمجھے گا نکالے گا یہ قرآن سے ایسا خبیص آدمی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی سائد سے اس طرح تحریفات کرے چاہے جائے کہ وہ اپنی نسبت اہل حدیث اور قرآن کی طرف کرے اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک اور مثال دی کہتے بدنام کرنے کے لیے صاحب تہمت اور ان شاء اللہ قیامت کا دن ہوگا اور ان محدثین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان مفتیان فتوا فروشوں کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ پھر کہاں جاؤ گے تم یاد رکھو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ سرے محشر کہ اللہ یہ وہ دنیا فروش فتوے فروش مولوی تھے جو ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور دنیا کے گوشوں میں تیرے دین کو بیچ کر اپنے ایمان کو بیچ کر طوائفوں کی زندگی گزارتے تھے ہم قال اللہ قال الرسول کی طرف دعوت دیتے تو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے یہ ہمیں وہابی اور دہشت گرد اور کیا کہتے ہیں غیر مقلد لا مذہب اور بد مذہب کہہ کے کر کے امت میں امت والوں کو بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو ان کو گمراہ کرتے تھے ہم سے نفرت دلاتے تھے ہم کہیں گے انشاءاللہ اور دنیا والوں تم سے بھی شکوا ہے تم سے بھی ہم کہتے ہیں ابھی خیریت ہے ابھی وقت ہے تندرستی ہے یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کے لیے سدھر جاؤ اے میرے نوجوان دوستو اے میرے بڈھو بزرگو قبر میں پیر لٹکانے والو اے میری ماں بہنوں ایک طالب علم کا کی درخواست ہے آؤ اللہ کی قسم کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو صبح کا سورج بعد میں نکلے گا توبہ ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ تبارک اللہ ہم چیلنج سے بات دعوے سے کرتے ہیں ہم کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہماری کیا بسات ہے یہ ہمارے باپ کا دین ہے اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا ہم جس طرح اللہ نے دیا رسول نے دیا صحابہ نے دیا ہم اسی کو آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو ہینڈ اوور کرو امت کے ہینڈ اوور کرو بس اس میں اپنے مزاج سے نہ بات آئی کہ نہیں اس منہج کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا یہ اس میں بدعت یہی آتی ہے جب کبھی بھی یہ منہج جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے صحابہ نے تابعین نے تابعین تبے تابعین نے اس طرح سمجھو گے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں بدعات نے جنم لیے کس نے جنم لیے مثال دوں میں آپ کو آگے بڑھا صحیح بخاری آپ اپنے گاؤں اپنے شہر کے چوراہے پہ کھڑے ہیں اسٹیج سجا ہوا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ چہرے پر نور بیٹھے ہوئے اسٹیج پر اور پگڑ اور امامے باندھے ہوئے اگر بتیوں کی خوشبویں بکھری ہوئی حضرت تقریر فرما رہے ہیں اے لوگوں سنو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے صحیح بخاری اصح الکتاب بادا کتاب اللہ حالانکہ ان کا ایمان یہ نہیں ہے لیکن اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ یہ ضرور پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو مانتے ہیں کہ تاکہ تم گمراہ تاکہ تم پختہ یقین کر لو کہ ہم بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں کس کا حوالہ دے رہے ہیں بخاری کا سنو صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنی 
سواری پر سوار ہو کر کے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے اونٹنی یا سواری بدکی آپ نے فرمایا یہ دونوں کس کی قبریں ہیں صحابہ نے فرمایا فلا فلا کی ہیں آپ نے فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ بہت چھوٹی باتیں تھیں یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے ایک شخص کا ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چگلیاں کھاتا تھا غیبتیں کرتا تھا چگلی ایک دوسرے میں لگاتا تھا ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کے اوپر اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اے میرے صحابہ جاؤ خجور کی ٹہنی لے آؤ صحابہ گئے خجور کی ٹہنی ترخ خجور کی ٹہنی کاٹ کے لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیرہ بیچ سے کاٹا اور قبر ایک قبر پہ ایک ٹہنی رکھ دی دوسرے قبر پہ دوسری ٹہنی رکھ دی چیر کر کے اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی تب تک ان کے اوپر عذاب ہلکا رہے گا کیونکہ یہ سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں یہ دلیل ہے ہماری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ترک بھر پھول جڑھانے کے لیے گلبرگا کے بندہ نواز کے قبر پر پھول جڑھانے کے لیے داتا گنج حجویری کی قبر پر پھول جڑھانے کے لیے گلی سڑک نگر نگر بستی بستی اولیاء صالحین کا نام لے لے کر کے جتنے بھی قبر مزار بنے ہیں سب کو کیوڑے اور اتر سے دھلنے کے لیے یہ دلیل ہے کیونکہ حدیث میں موجود ہے اب آپ جب یہ سنو گے کہو گے یار یہ بخاری شریف تو واقعی ربانی صاحب نے بتلایا بڑی صحیح کتاب ہے یہ تو قرآن کے بعد بڑی صحیح بات ہے لیکن ربانی صاحب نے یار یہ بات نہیں بتائی دیکھو یہ مولوی لوگ بھی ڈنڈیاں مارتے پھرتے ہیں مہور ربانی صاحب نے تو کہا کہ پھول چڑھانا حرام ہے قبروں کو سجانا حرام ہے گمبت چڑھانا اسلام اور قبروں کی پوجہ بڑی سبوں نے سنی ہوگی الحمدللہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے یہ شرک ہے وہ شرک ہے تو ربانی صاحب بھی بڑے دعوے کے ساتھ بولتے ہیں جھوٹ جھوٹ نہیں بولتا میں یہ نہیں کرتا لوگو حدیث سنو لوگو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں واقعی آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی اگر آپ کو ہوش نہیں ہوگا تو آئے گی اگر ہوش ہوگا تو آپ یہ جب فارمولا آپ کے دماغ میں ہوگا منحج تو آپ سمجھو گے سوچنے پہ مجبور ہوگے کہو گے نہیں یار یہ جھوٹا تو ہے یہ مولوی صحیح نہیں ہو سکتا ضرور کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ میں ٹھیک ہے نہ آوے لیکن یہ ضرور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ یہ لوگ بغیر ڈنڈی مارے ان کا دین ہی صحیح نہیں ہو سکتا یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی آپ کہیں گے واقعی صحیح بخاری میں تو ہے اللہ کے نبی نے جب خجور کی ٹیٹیاں چڑھائیں جواز مل گیا جواز مل گیا تو خلاص ٹرک ٹرک کے پھول جڑھاؤ ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی نے چاہا اس لئے ہم بھی خواجہ منوطی چشتی کے مدار پر پھول جڑاتے ہیں داتا کے نجویری کے مدار پر پھول جڑاتے ہیں پاک بٹن کے اوپر پھول جڑاتے ہیں پتیاں جڑاتے ہیں سب کرتے ہیں حدیث میں ہے اس لئے ہم بھی کرتے ہیں یہ نتیجہ ہے کس بات کا معلوم ہے ہمارے ہاں ایک مسئل مشہور ہے الٹا چور کتوال کو ناٹے الٹا چور کتوال کو ناٹے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ چور ہے اور چور ہو کے خود ہی چور چور کہہ رہا ہے کتوال کو کرے یہ چور ہے وہ چوری کرتے ہیں الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں ہم نے کہا اب سمجھو اس بات کو یہ ہے اختلاف کی جڑ اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے ہم نے کہا ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے سب تم نے سمجھا اس کو اپنے مزاج سے مزاروں کو سجانا شروع کر دیا پھول چڑھانا گربتیاں چڑھانا اود سب کچھ کرنا شروع کر دیا یہ بتاؤ یارو تم تو مقلد ہو بڑا تقلید تقلید کا دم بھرتے ہو میں صحابہ کو ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے عمر کی تقلید نہیں کرتے عثمان کی تقلید نہیں کرتے تابعین کی تقلید نہیں کرتے چلو اماموں کی بات آتی ہے ہم زیادہ دور نہ جائیں نبی کو نبی نے یہ کام کیا ہے بے شک لیکن یہ بتاؤ یہ حدیث پاک جو آج سمجھ کر آپ مزاروں پر پھول چڑھا رہے ہیں اس حدیث پاک کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سمجھا تھا میں آپ کو منحج بتا رہا ہوں منحج اس حدیث کو حضرت عمر فاروق آدم نے نہیں سمجھا اس حدیث کو فاطمہ تو زہرہ نے حضرت علی نے عثمان غنی نے عائشہ نے نہیں سمجھا رضوان اللہ علی مجمعین آخر نبی کائنات کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے برتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار پر پھول چڑھائیں چڑھایا حضرت ابو بکر نے 
حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی قبر پر پھول چڑھایا ہے حضرت عمر کی قبر پر حضرت عثمان نے پھول چڑھایا حضرت عثمان کی قبر پر حضرت علی نے پھول چڑھایا جب یہ حدیث انہوں نے دیکھی سنی پڑھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو آلہ حضرت چودہ سو برس کے بعد آپ کے پاس کیا جبریل امین آکے کان میں پھوک کے گئے ہیں کہ پھول چڑھاؤ مزار کو سجاؤ درگاہوں پہ اود اگر بتی کرو یہ کس نے بتایا آپ کو گمراہی کا سبب میں سمجھا رہا ہوں بیدات یہاں جنم لیتی ہے بیدات نے یہاں جنم لیا ہم کہتے ہیں یہ بیدات ہے یہ گمراہی ہے یہ دلالت ہے کیوں اس لیے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے مزاج سے نہیں سمجھتے ہم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ابو بکر نے سمجھا ہے عمر نے سمجھا ہے عثمان نے صحابہ نے سمجھا ہے تابعین نے سمجھا ہے ایمہ نے سمجھا ہے اور قریب کروں میں اور قریب کروں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ہے نا اور یہ جتنے مزاری قبوری ہیں سب وہی ہیں یا تو ساؤتھ میں نکل جاؤ کوکن اوکن کے علاقے میں تو شافعی ملیں گے آپ کو نہیں تو آپ کو ادھر پورا بامبے سے لے کر اور ہندو پاکستان اور یہ پورا بنگا دیش شواف کم ہیں زیادہ تر معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں یہ جتنے مزار پوجنے والے ہیں سب ہنفی اور سب نہیں تو تقریباً 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 نہیں سب ہنفی ہیں سب ہنفی ہیں یا شیعہ ہیں ہنفی ہیں یا شیعہ ہیں جتنے مزار پوجنے والے ہیں اور جتنے عود اگر بتی کرنے والے ہیں اور جتنے پھول بتیاں عرص اور میلے انگڑے بھنگڑے قوالی شوالی گانے والے سب ہیں اور جتنے نیاز فاتحہ ڈینگے میلاد اور تیجہ دوئیم سوئیم چہل سب ہنفی ہیں افسوس اس بات کا ہے میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ کی قبر پر پھول چڑھائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول چڑھائے اور تو اور ہے امام اہل السنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان کے شاگردوں امام محمد نے امام یوسف نے انہوں نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے یہ سارے وہابی تھے بولو وہابی تھے رہے ہوں گے وہابی جو نہیں ہوتا ہے وہ لہابی ہوتا ہے یاد رکھو وہاب اللہ کا نام ہے کس کا نام ہے کہلو ہم وہابی نہیں ہیں اللہ والے نہیں ہیں آپ اللہ والے نہیں ہو تو کس کے والے ہو شیطان والے ہو یہ یہ میرا مزاج نہیں ہے یہ میں نے آپ کو صرف ایسے کہہ دیا ورنہ یہ سب چیزیں کہنے کے لیے بہت بہت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں بات آئی کی نہیں آئی اب سمجھ گئے آپ اپنے منمانی کون کرتا ہے تیجہ امام محنیفہ نے کیا میں ابو بکر عمر عثمان غنی رضوان اللہ صحابہ تابعین کو میں ابھی سائیڈ میں کرتا ہوں اس حدیث پاک کی بنیاد پر یا اور جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تیجہ دوئے بغود اگر بتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں کیا یہ عقائد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تھے امام شافعی کے تھے ارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ گزر رہے تھے ایک شخص قبر کے اوپر چلا رہا تھا پیشانیاں رگڑ رہا تھا کہا کیا کر رہا ہے کہا صاحب قبر سے استمداد کر رہا ہوں کہا کتنے دن سے کہا بہت دنوں سے آ رہا ہوں اس سے کچھ مانگ رہا ہوں امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کی قسم پیشانیاں رگڑ رگڑ کر تیری ہڈیاں گھس جائیں گی یہ تیری آواز بھی نہیں سن سکتا ہے جواب دینا تو بڑے دور کی بات نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے میں نہیں کہتا میں نے کہا میں نے کبھی اپنے ڈنڈے سے نہیں مارا میرا ڈنڈا قرآن ہے اور حدیث ہے میں مریض کو اسی سے اسی سے چت کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں سمجھ میں بات آئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے حقائق ہیں یہ نبی کی سنتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں گھڑ گئی اور امتیوں کے طور طریقے لے کے ہم ہاں بندر کو حلدی مل گئی تو پنساری بن بیٹھا ہو اور جو بیچارہ پنساری ہے اس کو فقیر بنا دیا گیا کہ فقیر ہے اے لوگو اے لوگو امام کائنات کے دامن کو پکڑو 
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹو اپنے ایمان اور عقیدے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناو جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی نے تو نہیں کیا صحابہ نے تو نہیں کیا تابعین نے تو نہیں کیا بتاؤ بتاؤ ایمہ رحمہ اللہ نے کیا ہے تو بھی ایک دلیل دے دو ایک ثبوت دے دو ایک ثبوت کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مزاروں پر قبے بنوائے امام ابو حنیفہ نے مراقبے کیے امام ابو حنیفہ نے مزاروں پر چادریں چڑھائیں اگر بتیاں سلوائیں سوئیم دوئیم کیے انگڑے بھنگڑے قوالیاں گوائیں امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا جاؤ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سلام کرو تو اللہ کے نبی سنتے ہیں جواب دیتے ہیں قبر پھاڑ کر ہاتھ نکال کر مسافے بھی کرتے ہیں یہ تھا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ سارے اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ میرے حنفی بھائیو معذرت کے ساتھ یہ جرم ہے یہ غلطی ہے اس کو تسلیم کرو اس کو مانو ورنہ لات مارو ان عقیدوں کو چھوڑ دو ان عقیدوں کو کیوں یہ عقیدے کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں یہ باطل ہیں باطل ہیں باطل ہیں یہ جھوٹ ہیں یہ تمہیں جہنم ملے جانے والے ہیں باورچی دیگ کے پورے چاول کو نہیں چٹھولتا ایک دو چاول میری ماں بہنیں پسیلی میں ہاتھ ڈال کر یا چمچ سے نکال کر دیکھتی ہیں ایک دو چاول پک گئے خلاص فیصلہ کر لیتی ہیں کہ پوری ہنڈی پک گئی ایک شخص اگر تمہارے محلے کا چوری میں پکڑا گیا یا کسی کی بہو بیٹیوں پہ غلط نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا آئندہ تم اسے اپنے دروازے پر بیٹھنا کیا گزرے تو شک کی نظروں سے دیکھو پانی پوچھنا تو بڑی دور کی بات رہی اسے کرسی اور چارپائی پیش کرنا تو بڑی دور کی بات رہی اے مسلمانوں کیا تم نے شرک کو زنا سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں رب کی قسم دین اللہ کی توحید کا مزاق اڑایا جائے نبی کی سنتوں کا چمسکر اڑایا جائے بیدات کے رسیہ بنے جائیں بیدات کو فروغ دیا جائے ہم پھر بھی ان کے لیے ہمارے کانوں پہ جونہ رہ گئے اور ہم یہ بھی نہ کہیں کچھ نہیں تو کم از کم روک بھی نہیں سکتے حق بات بتلا بھی نہیں سکتے کہاں ہماری مت ماری گئی اور یاد رکھو یہودیوں نے اسلام کو نہیں بگاڑا نصارہ نے نہیں بگاڑا آپ کہو گے کل آپ نے کہا تھا یہودیوں نے بگاڑا ہے لیکن نہیں یہودیوں کی تلوار سے ہم اتنا نہیں کٹے ہیں نصرانیوں کی تلوار سے اسلام نہیں مٹا ہے بلکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں نے اسلام کو مٹایا ہے مسلمانوں نے اسلام کو کٹا ہے مسلمانوں کی تلوار مسلم کے گردن پہ چلی ہے مسلمان مسلمان بن بن کر کے ہماری صفوں میں یہ تمام بدعقیدیوں کو شرکیات کو بدعات کو ڈھکیلا گیا ہے اور سادے سودے لوگوں کو ارے ہم تو چودہ سو برس ہو رہے ہیں یارو نبی کو گزرے ہوئے ابھی تیس برس بھی نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا یہودیوں نے نہیں نصرانیوں نے نہیں کلمہ پڑھنے والے مسجد نبوی میں امامت کرانے والے ازان کہلے والے پانچوں وقت پڑھنے والے ان کی تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئی صحابہ موجود ہیں صحابہ موجود ہیں ان کی تلوار سے حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا حضرت علی ابن ابی طالب کو کس نے شہید کیا حضرت حسنین کو کس نے شہید کیا کس نے مٹایا گلشن نبوت کو کس نے انہی کلمہ پڑھنے والے بولو بولو یہودی نصرانی آج بھی ہمارا اسلام اللہ کی توحید نبی کی سنت رسوہ ہے زلیل ہے لوگ نفرت کرتے ہیں لوگ ایسے سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو زلیل سمجھتے ہیں بعض تو سیاسی مدبرین ہیں بیچارے لوٹے ان کو کیا کہا جائے مسلمان ہیں لوٹے وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ باتیں مت کرو امت میں انتشار پیدا ہوگا اتحاد کی باتیں کرو کس کی باتیں کرو ہاں کیوں ان کو تو اپنے ووٹ کی پڑی نہ غریبوں کو ان کو تو کرسی نظر آ رہی بیچاروں حکومت اور دعویٰ کیا ہے حکومت الہیہ کا قیام ہوگا ہم نے کہا کون سا اسلام لاؤ گے بھائی پتھان کوٹ والا اسلام کون سا اسلام لاؤ گے 
कुर्सी पर किस इस्लाम को बिठाओगे औरतों के नाजुक हाथों पे बैत करने वालों किस इस्लाम की बात कर रहे हो तुम वो इस्लाम जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद ने पेश किया था वो इस्लाम जो अबू बकर उमर तलहा जुबैर का इस्लाम था वो इस्लाम जो अमा का इस्लाम था मुहदसिन का वो इस्लाम जो इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम सुन्ना का इस्लाम वो इस्लाम जो इमाम तैमिया का इस्लाम वो इस्लाम जो इबन कैम का इस्लाम वो इस्लाम जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने यहां पेश किया वो इस्लाम जो इस्माइल शाह सईद दहलवी ने पेश किया वो इस्लाम की जरूरत है वो हुकूमत करेगी ये इस्लाम चूचू के मुरबे वाला रब की कसम है अल्लाह की कसम है जाओ ये बात नोट कर लो मैंने बहुत पहले एक बात कही थी किसी ने कहा था कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पर दुनिया एक हमारे मजहब के नाम की हुकूमत देखेगी हमने कहा कायनात के रब की कसम है ए ला इस ख्वाब को कभी शर्मिंदे ताबीर ना होने देना तो मजहब के नाम पर हुकूमत बनाते हो इस्लाम के नाम पर हुकूमत बनाओ इस्लाम कुरान और सुन्नत के फरेरों को लहराने की बात करो अल्लाह और उसके रसूल के पाला दस्ती की बात करो ये अपने धर्म खुद साख्ता मजहबों के नाम पर सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हो याद रखो पैगंबर इस्लाम ने हमने कहा ये और अल्लाह ने अल्लाह तू सुनने वाला है हम क्या हैं इसलिए किसी अजहब मजहब की बात मत करो दीन की बात करो दीन इस्लाम की जिसमें कोई शक और शुभ की गुंजाइश बात करो जो अर्श वाले ने मोहम्मद पर उतारी है सल्लल्लाहु उसकी इतबा करो वो दिन जिसके बारे में रब ने फरमाया कुल इन कुल तुम तो मेरे नबी के पीछे चलो अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है या फिर अल्लाह ने फरमाया कि उसके पीछे चलोगे अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा यह हबीब कुमुल्लाह अल्लाह के महबूब बन जाओ और अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा वल्लाह वफूर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है क्या मुश्किल है नबी के पीछे चलने से क्या मुश्किल हो रही है बताओ क्यों दगदगे हैं क्यों वस हैं आज दुनिया एक विलेज बन चुकी है टेलीफोन उठाओ फैक्स उठाओ किताबें मौजूद हैं तहकीक करो इतनी फुर्सत जन्नत में जाने के लिए दुआएं करते हो रोते हो चिल्लाते हो जो शौक है जज्बा है तो सिर्फ रोने धोने से जन्नत नहीं मिलेगी उसके लिए मेहनत करो हफतल जन्नत बिल मकार जन्नत को परेशानियों से घेर दिया गया है ऐसे नहीं बाप का हलवा है कि बाप ने कमाया दादे का माल बाप का फातिहा करो ये दुनिया है यहाँ चल जाएगा वहाँ वहाँ ये हीले बहाने नहीं चलेंगे वहां रब का दरबार है रब की अदालत है नहीं समझ में बात आई तो मेरे भाइयों समझ गए कि नहीं समझ गए मनहज समझ गए किताबो सुन्नत समझने का तो मैं अर्ज ये कर रहा था एक चोरी करने वाला जिना करने वाला अगर गुजरे तो उसे तुम चारपाई नहीं पेश कर दो सलाम छोड़ दोगे उससे अगर मशहूर हो जाए वो तो ये शिरक और बिदत करने वालों को तुम समझाओ कम अज कम ये बेचारे बोलते हैं समझते नहीं करते इनको समझाओ भी तो इनको गुस्सा आता है गुस्सा नहीं आना चाहिए गुस्सा न करो गुस्सा करोगे गुस्सा हराम है शैतान तुम्हें गुस्सा दिला दे एक अपने मजहब की बात अल्लाह की कसम है मैं हजरत मोहम्मद के दीन की बात करूँ रब की कसम है मैं जिंदा हूँ तीन साल मैंने रियाज में गुजारे ये कोई नई नई शक्लो सूरत नहीं उलमा मौजूद हैं आपके रियाज में भी मौजूद हैं अलहमदुल्ला गल गल और एक बात और सुनाऊँ मैं आपको ये अल्लाह का फजल है और खुशखबरी है अलहमदुल्ला सुम अलहमदुल्ला कि अब शिर को बिदात की ये जुलमतें और ये तारीखियाँ अपने बिस्तरों को समेट रही हैं और तोहिद और सुन्नत के तोहिद और सुन्नत के करने चारों तरफ बिखरती चली जा रही हैं अलहमदुल्ला याद रखो ये खुशखबरी है जिसी वजह से बातिल के ऐवानों में हलचल मची है मौलवियों की नींद हराम है अल्लाह की कसम हराम है कतल की बात करते हैं मारने की बात करते हैं हमने कहा पिछले दफा महीने में मैं इंडिया में था किसी ने कहा मार डालेंगे ए साहब ने कहा शेख परेशान क्यों हो तो एक ही जान है या अल्लाह ले या बंदे ले क्यों डरते हो हमने कहा बहुत सही बात है अल्लाह किस बात का डर अबे अल्लाह नहीं छाएगा तो कोई मार सकता है शरूरा में बम रख दिया गया स्टेज के पास 
یہ تو اللہ کا فضل ہوا میرے پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا کیا ہے یہ کیا ناٹک کر رہے ہیں باو اللہ اس کے رسول کی مان عقیدہ تمہارا میں عقیدے کے تصفیے کی بات کر رہا ہوں آمال کا درجہ بات میں اور سنو دو ہی پانی ہیں دو ہی سمندر اور دو ہی دریا ہیں جن سے عقیدے اور عمل صاف اور سترے ہوں گے ایک عرش والے رحمان کا قرآن ہے اور ایک مدینے والے کا فرمان ہے بس یہی دو چشمے ہیں جس سے عقیدے کو صاف کرو پہلے عقیدہ صحیح کرو پہلے عقیدہ صحیح کرو پھر عقیدے کے بعد نماز صحیح کرو نماز جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو اما ابا جیسے پڑھتے ہیں اگر وہ نبی کے سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ورحالنگ کرو جیسے سال 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 بھر میں فحص کراتے ہو گاڑیوں کو جب اسٹیکر ملتا ہے کیوں کہیں 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 کوئی گڑبڑی ہوگی تو ایسے ہی حدیث میں جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو کسی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آئمہ رحم اللہ علیہ السنہ یہی تھی میرے عزیزو بدات یہ اسلام کے اندر مردود ہے من احدث فی امرنا ما حدا ما لیسا منہ فوردن میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا کیوں وقت نہیں ہے منحج میں نے آپ کو بتلا دیا توحید و سنت یہ جنت کی زمانت ہیں اور شرک و بیدات یہ جہنم کی زمانت ہیں اس لیے شرک و بیدات چھوڑو ہر وہ کام جو تقرب اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے اسے کیا کہا جائے گا بیدات یاد رکھو اس کو ورنہ ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب ہیں مر گئے فقیہ ملت کے نام سے یاد تھے ہمارے استاد تھے حمام میں بھی ٹوپی لگائے بغیر نہیں جاتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلے بتائے جاتے ہیں ہمیں ایک صاحب بتانے کے شیخ میں اپنے گاؤں گیا حمام گیا تو میرے سر پہ ایک آدمی نے ٹوپی رکھ لی ہم نے کہا ان کو شیطان نے ٹوپیاں ہی پہنائی ہوئی ہیں بس اور کیا ہے یہ ٹوپی پہن کے چائنا بھی کہہ رہا ہے چل بیٹا ہم تو ہیں نا سپلائی کرنے والے علم گلم مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ شیخ ایک پہلے ایک کلکولیٹر آیا تھا وہ ٹک 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 والا تصویر کی وجہ وہ کلکولیٹر ابھی تو ایک ایسا کلکولیٹر بڑا مطلب وہ لیٹسٹ وہ کیا بولتے ہیں لیٹسٹ آیا اچھا اس کی کیا خوبی انہوں نے بتلائی پتہ نہیں کہنے کے وہ ایسا آیا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس میں اس میں کچھ آواز آتی ہے اور میوزک جیسی آواز آتی ہے میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تو عام کیا عام گٹھلیوں کے دام مزے بھی لو پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو ایک پتھر سے دو دو شکار ہو رہے ہیں کیونکہ بھئی یہ حال آتا ہے یہ وجد میوزک ضروری ہے نا میوزک میوزک زین العابدین صاحب چھبیسویں پیڑی یا پچیسویں پیڑی کے خواجہ محنی الدین چشتی اجمیری کے خاندان کے دیوان ہیں خواجہ غریب نماز کی درگاہ کے آج سے کوئی پانچ چھے سال پہلے بی بی سی لندر ایک ممتہ نام کی عورت نے انٹرو لیا تھا اور میری کسی کیسٹ میں وہ انٹرو اس کی آواز کے ساتھ میں نے ڈبنگ کر دی ہے اور ہے کہیں کسی کیسٹ میں مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے لیکن کسی کیسٹ میں ہے وہ ان سے اس نے پوچھا کہ آخر یہ مشہور ہے کہ خواجہ صاحب نے خواجہ صاحب یہاں جب اپستیت ہوئے راجستان کی دھرتی پر تو آخر کیسے اسلام کو انہوں نے پھیلایا کیا ہوا تو وہ کہتا ہے جب خواجہ صاحب آئے تو یہاں بہت سارے سادھووں کے مندر ہاں نہیں نہیں اس نے سوال کیا کہ اسلام دھرم میں تو میوزک اور یہ ڈھول اور تاجے یہ بجانے گجانے یہ تو جائز نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے مزار پر خواجہ صاحب کے یہ کیوں گانے بجانے ہوتے ہیں اور کیوں یہاں قوالیوں کے ٹولی کے ٹولی آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم تو گئے بھی ہیں جناب علی ایک ٹولی جاتی ہے دوسری آتی ہے تیس چار چار ٹولیاں بیٹھی رہتی ہیں وہ نظران عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں اور ٹرینوں میں تو باقاعدے اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں اللہ کے گھر میں ہمارے محلے میں ایک رہتا تھا عبدالباری نام تھا اس کا وہ بچارہ وہ تھا بیچ بیچ والا تھا بیچ بیچ والا تھا نہیں سمجھے بیچ والا ہاں سمجھے ماشاء اللہ سمجھدار لوگ بیچ والا تھا عید بقرید کی نماز بھی پڑھتا تھا وہ اور وہ پورا اس کا پوری ٹولی دی پیچھے وہ رہتا تھا بہرحال ایک دفعہ ایسی تھا تو ہم نے پوچھا اس کے میں نے کہا باری بھائی یار یہ آپ لوگ بڑا احتمام کر رہے ہو رجب کے مہینے میں بولے خواجہ صاحب کیا جانا ہے تو ہم نے کہا بھائی خواجہ صاحب کیا سے تم سے کیا نسبت بھائی نہیں تم لوگ یار وہ گا بجا کر کے اپنا مانگنے کھانے والے غلط کام کرتے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے تم کو خواجہ او بولے بھائی آپ کو نہیں معلوم میں بولا نہیں کیا بات ہے کہا خواجہ صاحب ہماری برادری کے تو تھے اللہ کی قسم بتنا اور آپ جا کے دیکھو 
کہتا اس نے بتلایا ہمارا عالمی اجتماع ہوتا ہے خواجہ صاحب کے مزار پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے اگر وہاں ہماری برادری کا کوئی نہ پہنچا ہم اسے اپنی برادری سے باہر کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ بھی مجبور ہے ان کو بغیر ان کو پہنچانے کے لیے کیونکہ وہ ٹکٹ وٹ لیتے نہیں وہ ٹی ٹی پوچھتا ہے تو پوچھتے ہیں عورت کا ڈبا ادھر ہے مرد کا ڈبا ادھر ہے ہمارا ڈبا کدھر ہے کہا ہم لوگ جاتے ہیں گاتے بجاتے نکل جاتے ہیں خواجہ صاحب کے دربار میں ناچتے گاچتے اپنا چھڑی جاتی ہے اور وہ چھڑی دلی جاتی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آج بھی رکھی جاتی ہے پھر وہاں سے وہ چھڑی باقاعدہ اجتماع دلی میں ہوتا ہے لال قلعہ کے قریب و گراؤنڈ میں اور پھر وہاں سے بھی وہ چھڑی چلتی ہے تو پھر وہاں جاتی ہے معلوم ہے آپ کو وہاں جہاں نہیں 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 وہ ارے ہاں کلیر شریف کلیر شریف جن کی شادی ہوئی خواجہ فرید الدین گنج شکر کی گنج شکر خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی انہوں نے ان کے اوپر کلیہ شریف والے بابا پر شادی کر دی اب ان کی شادی ہوئی تذکرہ خلیل کے اندر موجود ہے ایک کتاب میرے پاس موجود ہے اور ہندوستان پاکستان میں ملتی ہے کہ جب وہ شادی کی پہلی رات اندر گئے تو دیکھا سجی سمری کوئی بیٹی کا کون ہو کہا میں آپ کی بیوی ہوں کہا عوض باللہ اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور کہا ایک جلالی نظر ڈالی بھسم ہو گئی خواجہ فرید الدین گن شکر کی بیٹی انگار ہو گئی یہ جلالی نظریں ہیں بھئی اللہ کے نبی صحابہ کی وہ قوت حاضر نہیں تھی جو ہمارے انڈین ہم اسی لئے کہتے ہیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً اس قسم کے اولیاء سے ہم ایسے لوگوں کو اولیاء یا ولی ماننے کے لئے تیار اللہ ہو وہ صاف ستھرا عقیدہ جو اللہ کے حبیب نے پیش کیا تھا وہ صاف ستھرا دین جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا الحمدللہ علمی عملی دونوں طور پر محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے یہ ہے سنتوں کے اوپر سنتوں سے کتنے فائدے اور بیداد کے کتنے نقصانات ہیں اس نے بتایا اب وہ گاجے باجے کی بات تو کہا زین العابدین صاحب نے بی بی سی لندن کے ڈرو میں کہا کہا اصل میں جب خواجہ صاحب راجستان آئے اجمیر تو دیکھا کہ یہاں پر جس پجاری کی آواز خوبصورت ہے اس کی مندر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں تو خواجہ صاحب نے کہا اب اسلام کو ہم کو پھیلانا ہے تو ایسے دو چار قوال بلائے گوائے اور پھر ڈھول تاشے دیئے ان کو اور جناب علی اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرح بلانا شروع کر میں نے کہا اگر خواجہ صاحب ولی اللہ ہوتے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا تو انہیں ڈھول تاشے بجانے کیلئے بھیجا تھا اللہ کے نبی کی حدیث صحیح فرماتے ہیں بعیستو بعیستو لی اکسر المزامیر مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ گانے بجانے کی چیزوں کو میں توڑ دوں مٹا دوں اور ان کے ماننے والے ان کی وہ ڈھول تاشے بجوا کر دین پھیلا رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے کہ ڈھول تاشے بجوا کر اسلام کو پھیلایا گیا ہے دین کے اندر اللہ اللہ کہاں موڑا جا رہا ہے اسی لیے اب بلیک ہاؤس میں بھی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرنے والے بڑے بنیاد پرست لوگ ہیں بڑے سخت اور کٹر لوگ ہیں یہ ان کو وہاں بھی کہا جاتا ہے یہ ٹرسٹ ہیں یہی تہچت کرتے ہیں اور یار لوگوں نے بھی رپٹیں لکھوائی ہوئی ہیں وہ اللہ بتلا رہا ہے اور حیدر آباد میں مجھے ہم احباب نے بتلایا کہ ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ سے دھمکوایا جاتا ہے اے تیرا بیٹا بڑا قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے سمجھا لے نہیں تو چوکی میں ایسا گھسے گا تو پھر نکلے گا نہیں ٹرس کے نام پر لکھوا دیں اللہ کی قسم بتلا اس طرح ڈرائیا جاتا ہے ہم نے سنے اپنے کانے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اے لوگو اے لوگو نجات چاہتے ہو اے لوگو دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اے لوگو گناہوں سے چھڑکارا چاہتے ہو اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنوں سے چمٹو اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی سمر جائے گی آخرت بھی سمجھے یہی میرا پیغام ہے یہی میری آواز ہے یہی میری دعوت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں ہمیں اور اللہ اپنے نبی کی امت کو سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عملا قولا فعلا عقیدتا عمالا ہر اعتبار سے اللہ متبع اور پیروکار بنا دے مولا
اے اللہ شیطان کے چنگل سے اس امت سے نجات دلا کر اپنے نبی کے دامن سے اسے وابستہ فرما دے مولا اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے مولا اے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر مرنے والا بنا دے مولا ہم اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو نافذ کریں اپنے گھر میں بیوی میں بچوں میں پوری دنیا میں اے اللہ قرآن و حدیث کے پھریرے کو لہرا دے مولا اے اللہ جس طرح مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و حدیث کے جھنڈا لہرا رہا اے اللہ تمام مسلمانوں کے ملکوں میں اسی طرح قرآن و حدیث ان کی عدالتوں میں اس کی بالا دستی عطا فرما مولا اور ان کے جھنڈے کو لہرا دے مولا تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے سچی اور حقیقی قولی عملی فیلی ہر اعتبار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں جو نقص ہیں جو کمی ہیں اللہ انہیں معاف فرما لیکن ہم تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جد و جہد کرتے ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے اور تقصیر ہو جاتی ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے لیکن ہم انکار نہیں کرتے نبی کی سنت کا نبی کی سنت سے تحقیر نہیں کرتے نبی کی سنت کی توحید نہیں کرتے نبی کی احادیث کا احترام کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے مولا اے اللہ ہم سب کے دلوں میں بنی نبی کی محبت ڈال دے مولا اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد بنا 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 ہماری ماں و بہنوں کو بھی حجاب پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے بھی بدات اور شرکیات ہیں اے بار الہ ان سب سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما مولا آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین